空间黑洞，死寂沉沉，毫无生气可言。随着一股阴风拂来，叶晨胜躯颤了一下，随之苏醒，一口浊气被长长吐出，睁开了双目，一双眸子深邃如浩瀚星空。当天那地，有无尽道欲念化，如今的他已是一尊准圣王，磨灭了体内地道杀机，地之煞气极其浓厚，这种煞气绝难模仿，只有徒弟之人才具备。这是造化，亦是无上荣耀。返璞归真，望着叶晨，西尊轻难道，虽与叶晨同级别。可叶晨给他的压力却是来自灵魂的，如若一座大山，事实证明他与叶晨早已不在同一高度。荒古圣体才是真正的妖孽。叶晨不语，只静静望着黑洞。时隔多少年，又一次来黑洞，可谓感慨万千。曾经为寻故乡转世，他在这无尽的黑暗中走了整整百年，孤独寂寞。也正是这无边黑暗，让他一次次的化险为夷。死寂的黑洞，伴随着机缘，不一样的是，昔年他借的是仙轮眼，而如今他也有了可沟通黑洞的眼瞳，而且还更甚仙轮眼。此乃他的造化。愣啥呢？回牛伸手，戳了戳叶晨。我沉睡多久了？叶晨缓缓收了思绪，已有半月，睡得够久。李长生干咳，的确够久。叶晨伸了懒腰，容光满面，狠狠扭着脖子，浑身力量磅礴。回家吧，别浪了。回牛骂了一句，走着。叶晨一笑，便欲动大轮回天道。可这前脚刚抬起，便见又下意识侧手，望向深处黑暗，双目也微眯了。你瞅啥呢？三人见状，纷纷问道。有洪荒族的气息。叶晨淡淡一声，话落，便见黑暗深处有一人的雏形显化。乃是一子发女子，舞着右臂，踉踉跄跄而来。一看便知在被追杀。再看其身后有一怪物在追杀他。要说那怪物长得着实嚣张，生有三头六臂，头颅硕大，皆仅有一只眼瞳，浑身覆满鳞片，三张血口，一吐雷电，一吐火焰，最后一张在咆哮。再说他的吼声充满魔力，但凡闻之者皆会心神恍惚，神海嗡隆隆的颤。那是个啥？李长生扒在铜炉口，暗自吞着口水，只怪那怪物推是吓人。闻所未闻，纵是见多识广的西尊与夔牛也皱了眉头，没见过那等怪物。相比他们，叶晨就淡定多了。在黑洞待久了，啥怪物没见过，见怪不怪了。他的双目又眯了一份，也不知那怪物是个啥。知之其身，怨念恶念浓厚，该是邪灵的一种，聚成了这种形态。自怪物收了目光，他盯住了那紫发女子，容颜堪称绝世，与千伤月有一拼。他的确受伤颇重，修为不高，知准圣王境，气息萎靡，固体仙光也暗淡，可他的血脉却极为精纯，虽是隔着很远。他知荒古圣血，却依旧躁动。蓦然间，他开了轮回眼，一眼便望穿他本体，乃是一只孔雀，七彩的孔雀。黑洞中竟还有人，西尊不由说道：“别杵着，救人啊！”回牛忙慌道，狠狠搓着手掌，就过来，让俺爽爽。还有俺，李长生也脸笑，没脸没皮。叶晨没搭理这俩货，手握准地兵神剑，直奔那紫发女子。那人他得救，七彩孔雀一族，九成给的古卷有标注，此族比穷奇饕餮那些靠谱多了，至少。在洪荒解封后，七彩孔雀族并未作乱，乃是始终保持中立的一族。还有另一缘由，那便是关系到千伤月。这一世的千伤月本体也是一只孔雀，皆是孔雀血脉。千伤月与紫发女子自有莫大渊源，搞不好还是近亲。此番撞见孔雀有难，他怎会坐视不管？远方怪物席卷血海，已追上紫发女子，口吐雷电烈火，直攻其元神真身。紫发女子豁然转身，强行调动法力，燃烧了真元，快速掐动印诀，在身前凝出了一面绚丽神镜，阻挡攻伐。那是一种防御秘法，可反弹敌方进攻。此法与金凝霜的玄灵镜甚是相似。然孔雀神镜虽玄妙，但在怪物雷霆烈焰之前，却如摆设，比白纸还脆弱，并非它太弱，而是那怪物推强了。若论其级别，怪物的战力堪比修士圣王境一般的大圣，也难拿下它。仅一瞬，神镜便破了，怪物雷电与烈火威力摧枯拉朽，洞穿了紫发女子，鲜血刺目，一丝丝一缕缕皆染着光华。眼见紫发女子受创，怪物狰狞的笑了，三只巨目。阴森无比，泛着血光，再次汇聚雷电和烈火，二者融为一道，卷着恶念和怨念，射向紫发女子。紫发女子摇摇晃晃，连站都站不稳了。她只是一准圣王，对面的怪物却堪比大圣，能扛一击不死，足以自傲了。命丧于此吗？生死弥留的瞬间，他凄美一笑，不出意外，他必殒命。然就在他即将闭眸的一瞬，一道金光人影从上笔直坠落，璀璨而夺目，晃得他美目又下意识睁开，神色怔怔的望着身前，那金色的光甚是温暖。叶晨来了。紧赶慢赶，终是赶上了。在紫发女子恍惚之时，他一挥动金手，掌心自行演化混沌秘法，一掌无匹，干脆霸道，抹灭了怪物的雷电烈焰。怪物见之，勃然震怒，血盆大口爆张，充满魔力的咆哮，霍乱人的心神。最主要的是，叶晨身上炙热的金色神辉，让他极其厌恶。那是至阳与至阴的对立，他属阴，而叶晨就是属阳。对于他的咆哮，叶晨是直接忽略的，就看不惯这号的。一剑斩了过去，有准地兵助威，他这一剑就是一道银河。金光璀璨，融了诸多寂灭之法，哀嚎升起，怪物当场跪了。庞大的身躯被生劈成两半，乌黑的鲜血喷薄，
怪物化作了血雾，残留着哀嚎、怨念和邪念。这逼装的还是可以的。回牛意味深长一声，有准地兵，就是他娘的任性。低调。叶晨随意一声，便转身了。身后，紫发女子欲口微张，表情精彩。为嘛同时准圣王？这位咋这么强嘞？意识到自己的失态，他忙慌拱了手。多谢道友出手相救，此恩莫齿难忘。逃内不好，偏要来黑洞。叶晨捏碎了丹药，而且还是八纹的，无比珍贵，皆融入他的体内。助他恢复伤势，无名天志，乃七彩孔雀族的公主。半年前外出历练，遭遇了逆空间风暴，便被卷入黑洞。紫发女子讲起悲惨事，笑得疲惫，看样子吃了不少苦。半年前，叶晨嘀咕，约莫估计了一下，早半年前他还在阴曹地府呢。说着，他又抬手灌入了圣体晶元，继而便是天雷，直奔他神海而去，与怪物斗战。元神上的伤痕已成道伤，恰好他的天雷便可治愈他道伤，这也得亏遇上了他，不然紫发女子多半已上黄泉。算起来。他还是贵人，道友也是被空间风暴卷进黑洞的。紫发女子擦拭了嘴角鲜血，望向叶晨，虽很想望穿叶晨真容，只可惜叶晨戴着鬼明面具，更有神秘力量遮掩，以他的眼界和道行，远不能堪破。算是吧。叶晨一笑，随即收了手掌，那还真是同病相怜。天智苦笑道：“且先出去。”叶晨说着便扶了手出。天智开口，而话还未说完，便觉眼前一晃，接下来便是一瞬模糊，二人再次现身，乃一片血色的焦土，自西末遁入的黑洞，出来自还是西末。叶晨环望四周，西漠的天地满目疮痍的，天空血雾汹涌，大地血河横流。半月的时间，洪荒八族早已离去了，这西漠大地也甚是空旷。举目四望，不见一个人影，沉寂的有些吓人。身侧，天智神色怔怔，如看怪物似的看着叶晨，甚是震惊。震惊叶晨竟能随意出入空间黑洞，逆天的大神通。此刻，他绝对确定，面前这个戴面具的青年，不是被空间风暴卷进黑洞的，而是自己进去的。这猜测很靠谱。敢问道友，你是？震惊过之后，他试探性的问道。身负不止一尊准地兵，血脉极其霸道，又施展进出黑洞的神通。以他看来，他身份必不简单。陈夜，叶晨微笑，话语平平淡淡。陈夜，天智青南，便在记忆中找寻，确定没有这号人。也难怪，这半年来他一直在黑洞，自不知外界发生之事。若是知晓，免不了又要震惊了。走了，叶晨进了玉门，带着天智一同离开。西莫传送阵被毁，也只能借助传送玉门。这些都是他的杰作。在进玉门的前一瞬，天智回望了一眼身后，才见这片土地。如若地狱一般，这是西漠吗？一片净土，怎会变得如此？大战吗？他不由皱下了眉。曾来过西漠，与昔日祥和截然相反。佛家的圣地，成了一片修罗的血地。叶晨没回话，只静静伫立，心扑通通的，将要见到故友，哪能不激动呢？身侧的天智也陷入沉默，不止一次的偷看叶晨。面前这青年，整个蒙着神秘色彩，让人看不透，很是神秘。美女，成青梅，竞技中是因奎牛一句话所打破，听得天智不由愣了一下。这呢？奎牛爬炉口，露出大脑袋。你奎牛。天智美眸猛地微眯，你认识我？奎牛一双牛眸亮了一下，就要爬出来，却被叶晨按了回去。奎牛族太子怎会不知？天智轻语一声，俏眉又微平，你不是死了吗？命大，还活着。奎牛笑着耸了肩，还未回答我的问题，你嫁人了没？没没。天智干笑，表情怪怪的。正好，我也没娶媳。奎牛正准备开启不要脸模式，叶晨一巴掌就过来，直接给其送回了铜炉，昏厥了过去。见状，还准备跑出来撩妹的李长生，很自觉的缩了回去。叶晨下手太重，天智望了一眼。又看叶晨，他的炉中有已死的奎牛，又给他增了一层神秘，一切太诡异。奎牛与桃雾九皇子斗战时，他也在场，亲眼见奎牛战死的，他倒是很想问，却止住了，贸然打听他人秘密，很不礼貌，也惹人厌烦。通道中陷入了宁静，二人皆是不言。传送玉门一座接一座，两人整整用了一夜时间，才从西漠来到中州边缘。比起西漠，中州的色彩还是很想绚丽的，至少中州的大地不是血色的。回来了，叶晨深吸一口，惬意的嗅着中州气息，很是温暖。让人缅怀。正说间，指纹清风一拂，三道人影蓦然显化，把叶晨吓一跳，饶是他的眼界，都不知这仨人是从哪冒出来的。神出鬼没，如若幽灵，让人凉风阵阵。乃是三个老者，一白一紫衣锦很鲜亮，修为还不低。白衣的乃是一尊准帝，紫衣与金衣的乃是两尊大圣级。再说他们血脉，着实不凡，皆几千岁了，可气血依旧旺盛。如若滔滔江河，值得肯定的是，他们皆是洪荒族。若照以前，叶晨必定转身就逃遁了。可这一次不一样，他们乃七彩孔雀。不难想象，他们是为谁而来？除了他身侧的天智，还会有谁？必是他长辈。果然，看到三老者，天智便露出了嫣然的笑容，眼角还有泪花。三叔祖，你个傻丫头，这半年来跑哪去了？白衣老者板起了脸，而那慈祥温和的目光却是掩不住的。而见自家公主安然无恙，还奢求什么？回来便好。一言难尽，天智哽咽，道不尽心酸。半年的空间黑洞，他是何等的绝望！救命之恩，保不齐还能逛点宝贝。叶晨拎出了酒壶。就处在几人身后，看他们煽情。他没打算走
，便把叶晨拽上前了，笑道：“三位叔祖，便是他救了我。”三老头闻言，纷纷侧手了，只是让他撒尴尬的事，以他们的眼界和道行，竟堪不破叶晨真容于本源，这倒让他们来了兴趣。一个小小准圣王，还真成精了。遮掩秘术绝对屌，被三人盯得浑身不自然。叶晨干笑一声，举手之劳罢了。若三位前辈高兴，赏我点宝贝啥的，我也会很高兴。一句话，把仨老头逗乐了。这直白的有点太直白了，这胆子也够肥的了。不过仨人的确高兴，哪能不奉赏呢？各自取了一个储物袋，塞给了叶晨，小有大恩。吴七彩孔雀足定不忘，这怎么好意思啊？叶晨嘴上虽说着，可手上却没闲着，麻溜的接了过来，目测这是个贱人。李长生与夔牛望着，看叶晨那德性，顿感手痒痒。后辈如此，无心甚慰。三位老者也都各自捋了捋胡须，一脸的语重心长。就连天志听叶晨话语，也看得不由摇头一笑。这是一活宝，鉴定完毕。叶晨倒是没脸没皮，已扯开储物袋清点宝贝了。仨老头的手笔还是不小的，法器、丹药、原石和秘卷应有尽有。走了，去诸天山。金袍老者自叶晨那收了目光，看向白衣和紫衣老者，就喜凑热闹。今日那里必定很热闹，凑什么凑？一帮小辈打架，有啥好看的？诸天年轻一代，惨的惨死的死。紫袍老者骂道，显然比金袍老者有威严。逊一大胜，就跟逊小孩似的。今日不一样，金袍老者搓了搓老手，笑呵呵的。听闻斗战圣元的太子要上台挑战，多半会死。以斗战圣元族的刚烈脾性，必定会与洪荒开战。他话刚落，便觉一道冰冷彻骨的杀机来自身侧，更准确说是来自叶晨。那小子不再清点宝贝了，满目寒芒。许是他的杀机太强，使得这片天地都寸寸结了寒冰，连风也成了冰渣。见状，三位老者眉毛微挑，愕然的看叶晨：“你个小瓜娃子，出门没吃药。”抽什么风？这般显露杀机，吓唬俺们一侧的天志也神色惊愕，毫无前兆的露出杀机，也着实把他吓了一跳。那刺骨的杀机让他忍不出心灵战栗。再会，叶晨收了储物袋，留了一句话，便一步登天，直奔中州诸天山，身如仙光，璀璨无比，划过浩瀚苍空，一路席卷着滔天杀气，苍天也轰隆。志儿，那小娃谁？望着叶晨离去的背影，三位老者集体看向了天志。陈叶，天志说道，并未向三人隐瞒。闻言，三位老者的脸色。皆是变得精彩无比，张着的嘴半天都没合上。陈叶，他竟还活着，这怎么可能？难怪，难怪看不破他真容于本源。一个圣人，他是如何躲过地道绝杀的？难以置信，他的手段通天了吗？一尊准帝，两尊大圣，你一言我一语的说着，三人语气有疑惑也有震惊。天志不知，他们仨自然清楚的很。半月前八族围杀，他们也都去观战了，躲在了暗处，亲眼见叶晨被轰灭的。可如今再见陈叶，容不得他们不震惊。这若传出去，诸天都会炸开锅。三位叔祖，你们在说什么？一侧不明所以的天志听的是稀里糊涂的，什么活着，还有地道绝杀，啥意思？快快走去诸天山！白衣老者没有细说，挥袖卷起天志，登上了苍天，速度如开了挂，嗖的一声没了影。可纵是如此，却还是被叶晨甩身后了。紫衣老者与金袍老者纷纷紧跟其后，两个老家伙神色有些激动。陈叶还活着，热闹了，这下玄黄真要热闹了。你们到底在说什么？天志挠了挠头，又一次问道，满头顶的皆是问号。三人没说话。只传了一道神识给天志，神识容着这些天的大事，诸如陈叶怒干洪荒，诸如陈叶大闹玄荒星海，诸如洪荒八族围杀，诸如八地神罚。这下换天志表情精彩了，神色如变戏法一般，直至实话，整个人都懵了，还真是不看不知道，一看吓一跳了。一路同行，他竟都不知叶晨有这般辉煌的战绩，敢与洪荒作对，他乃是第一个，而且还搞出那么多大的动静。想到这，他不由催促了：“叔祖，你快点！清晨的大楚，祥和宁静，大好山河秀丽。”枝叶的露珠映着阳光，晶莹剔透。然这份宁静却因一声狼嚎所打破，惊得整个大楚人都为之一激灵。声音传自天玄门，更准确说是传自人王纳斯。一嗓子自带王八之气，九皇被惊动，现身；东皇太星也被惊动，纷纷赶来。才见人王蹲在祭坛上，双手攥着一个八卦盘，笑得贼激动。你有病吧？大早上的，好什么好？东皇太星满脸黑线，正与心上人间飞到吃早餐，何等温馨！就因人王一嗓子，顿时被打破。有一种揍人的冲动，圣体，荒古圣体，他是荒古圣体。人王跑下祭坛，如一个发了癫狂的人，上蹿下跳，语无伦次，一会咋咋呼呼，一会又呵呵大笑的，如似一傻逼。荒古圣体，什么荒古圣体？众人听得一头雾水，着实看不透人王这厮了。陈叶，那陈叶乃是荒古圣体血脉。人王一声大笑，终是安生了下来。不可能，一个时代怎会有两尊圣体？战王皱眉，在场人也皆是不信。那若把陈叶这二字反过来叫呢？人王神秘一笑。被众人挤眉弄眼，反过来叫，众准帝闻之，面面相觑。下一瞬，他们的眸皆变得璀璨雪亮。陈叶反过来叫，可不就是叶晨吗？当下，众准帝的目光集体望向人王，死死盯着，身体也紧绷起来，希望能从人王的口中得到一个确定答案。叶晨回来了，人王话语甚是深沉
。人王龇牙咧嘴，小肩膀被捏得噼里啪啦，骨头都碎成了渣渣。陈夜，叶晨，我等怎么没想到呢？葛老猛拍额头，脸色极其的精彩。跑了，他跑了。未等众准地惊喜，成片大呼小叫的声音便从外界传来。天老开了水幕，才见一缕仙光从横月宗飞了出去，撞破了虚妄，直奔玄荒。仔细凝看，才见那是一口鼎，庞大厚重，古朴自然。仔细一瞧。可不正是叶晨的混沌鼎吗？竟自行飞出了大楚。走，楚皇一声铿锵，一步出天玄门。其他皇者现身，东皇太兴，乃至天玄门所有准帝，也都飞出了天玄门，直追叶晨的混沌鼎，直奔玄荒大陆。此刻，他们皆脑洞大开，也才真正明白，为何混沌鼎这些时日频频显现异状，为何人王迟迟算不出陈夜的身份。如今，一切的都解释得通了。混沌鼎必是感知到主人的存在，而人王之所以算不出，是因叶晨用周天演了身份，活着，叶晨还活着，他。终于回来了，饶是众位准帝的心境也激动得热泪盈眶，所有疑惑也都被遮掩下去。玄荒中州，诸天山，漫天满地皆是人影，黑压压一片，血腥之气甚是浓厚。庞大的站台还在，洪荒大族诸多皇子还在，被锁在铜柱上的人修也还在，血淋淋的画面触目惊心，让人心颤。站台是血色的，皆是年轻一代的血。这半月来，太多血气方刚的年轻天骄冲上了站台，可无一例外，皆被灭杀。而今日会比先前半月更要热闹，只因。今日斗战圣元族的太子要上台，远古种族、南域王族、东荒诸多大教、中州诸多大派、北越九黎族皆到了。除此之外，诸多大神通者，如瑶池仙母、凤凰、东华七子、昆天魔尊和九霄真人，也都在场，要见证一场死战。你战后便是我。龙杰也跑来了，狠狠拍着小元皇肩膀，笑得倒也洒脱。打个痛快，不只是龙杰，孤族神子、南帝、中皇、北圣他们也都来了，就连古灵精怪的小九仙也披上了战衣。如若一个女将军身在巅峰状态，今日要与洪荒的皇子们做个了结。小元皇一笑，缓缓回身，看向圣元皇，而后砰的一声叩首：“老爹，我去了。这一跪便是最后一跪，上了站台便再也下不来了。可他还是要去。”圣元一脉，绝无孬种。圣元皇话语铿锵，腰板挺得笔直，身躯如山坚韧，火焰晶晶，神芒四射，睥睨着四方。纵知自己的孩子要去送死，却并未拦着，只因他们是地道的传承，先辈大帝斗战圣皇一生刚烈，从未屈服过。身为后辈，他们又怎能弱了先辈的威名？送死也只是战死，无苟且偷生。不止他未拦，在场的斗战圣元族人也无一人阻拦。小元皇是圣元族的太子，背负着先辈荣耀，容不得退缩。而且圣元族今日整族人皆到场了，小元皇之后便是他们要与洪荒开战。或许今日之后，世间便再无圣元，整个圣元族的地道传承都会断绝。这便是斗战圣元一族刚烈的一脉。四方人修看的动容，为了先辈的威名，这一族要开战了，哪怕是灭族，如此等战台，小元皇不是没有上过。两年前。诸天山下也曾有这等战台，那一战，玄荒战死了太多年轻人杰，其中就包括夔牛、北冥鱼和穿山甲，那是小元皇的把兄弟。玄荒人皆知道，如今兄弟七人也只剩他一个了，所以他背负的不仅仅是前辈的荣耀，还有兄弟的血债和不死不休的仇恨，还真是让人感动。站台上的洪荒族皇子皆是幽笑，斜躺在座椅上，玩味戏虐，很是欣赏的望着台下一幕。小元皇冷哼，豁然转身。提着乌金铁棍，金毛根根如钢针倒竖，每一根皆迎着丝丝雷电，霸烈之气汹涌翻滚，一双火眼金睛绽放着璀璨的金芒，自不量力。陶悟九皇子幽笑的起身，战！小元皇大喝，凌天一棒砸了过去，一棒霸绝，自能砸碎十万里江山。陶悟九皇子冷笑，一步上前，徒手硬汉，棍与掌碰，轰隆顿起，空间也炸开。再看双方，陶悟九皇子如山巍然未动，而小元皇却噔噔后退，每退一步，战台皆被踩裂，乌金铁棍嗡嗡颤动。双臂被震得崩开，能得见灿灿筋骨。此一招可谓完败，血脉被绝对压制。小元皇在桃屋面前无丝毫优势，毕竟不是所有人都如叶晨那般变态，也不是所有人都如他那般霸道。杀！小元皇丝毫燃烧了真元气血，抡棍在攻，凌天一棍，霸裂无双。你差远了。桃屋九皇子悠悠一笑，身形如鬼魅，轻松躲过，一指神芒在小元皇胸膛上戳出一森然血洞。小元皇持棍横扫，砸塌了一片片空间，大战顿起。轰隆震天，一圣元族皇子，一桃悟皇子，抖上了苍天，鲜血如雨倾洒，但皆是小元皇的，甚是刺目。反观桃悟，纵横九霄，战得淡定从容，虽是同级别，战力却绝对压制小元皇。每次出手，皆让小元皇喋血虚天。前后不过十几回合，小元皇便已是血骨淋漓，战到了发狂，却还是不敌。唉，望着凄惨的小元皇，将太虚一声叹息，身负仙轮眼，看得更加透彻。小元皇与桃悟根本不是一个等级的，照这么打。小元皇连百回合都撑不过，赤阳子暗自摇头。陶悟太强，叶晨已死，陈夜道消，我诸天连一个撑场面的都没有吗？着实的凄凉。老叟准帝叹息，已是不忍再看了。小元皇若死。
，圣元族必定与洪荒开战。吞天魔尊魔渊开口，两年前的混战会延续，战火燃遍万域诸天。叶晨啊，你若还在，该有多好！龙杰他们看得双目通红，小元皇每次喋血，他们的拳头便攥紧一分，指缝之间还有鲜血流溢，滴答滴答的。斗战圣元族的人却是比想象中要平静，静静看着。可越是如此，便越可怕。小元皇若死，必是一场惊世大战。要的就是开战，隐藏在暗处的洪荒族准地。坚宁笑了，若圣元族先挑起战乱，那洪荒不介意踏平整个诸天。败了，议论声。九霄真人叹息一声，话落，便见小元皇坠落虚天，在坠下的途中，通体仙光，暗淡到了极点。随着一声轰隆，他落在了站台之上，将站台砸出了一声坑，乃是血泊一片，真是无趣。毫无九皇子也下来了，一袍染满了血，但皆是小元皇的血。深坑中，小元皇爬了出来。摇摇晃晃，浑身伤痕无数，胸骨被扯断十几根，脊骨被拆裂，透过伤痕还能得见筋骨，鲜血横流，躺满了血色站台，就连他手握的乌金铁棍也断裂了，凄惨，无比凄惨。那双灿灿火眼金睛，第一次变得暗淡无光，气血已干枯，固体的仙光也溃散了。强弩之末，听说奎牛，你是大哥，毫无九皇子幽笑，那还真是凑巧，他也是我灭的。不过很快，你俩便能在地狱相见。小元皇不语，却是哭了，刚裂的一脉。竟是泪流满面，恨自己太没用了，把兄弟七个，有一半皆是死在洪荒手中，仅剩他一个，却还是报不了仇。此番一败，愧对先祖，亦愧对兄弟。他尽力了，拼到生死道消，还是败了。蝼蚁，毫无九皇子音效，一掌压来，此一掌落下，小元皇便是必死无疑。见状，诸天的人皆闭了眸，不忍再看，战力绝对碾压，一样热血也难逆天。吾儿，你且先去。父皇与吾族随后便到，圣元皇大喝，没打算去营救，整族人集体拎出了铁棍，准备开战。大裂的气息汹涌翻滚，苍天嗡动啊！小元皇嘶吼咆哮，甚是悲怆，握着断裂的铁棍，拖着残破的身躯，摇摇晃晃的冲向陶悟九皇子，血泪纵横的脸庞，这是他最后一次冲锋。然就在此时，一道金光从天笔直落下，将小元皇拉到了身后，而后金拳紧握，一拳将陶悟的掌印轰得碎裂。你歇着，换我。叶晨来了，蒙着面具，黑发飞舞，话语虽平淡，却如万古雷霆，传遍四海八荒，苍天也震颤。那谁？哪冒出来的？四方惊异不断，神色愕然。一个晃神多了一人，准圣王修为，竟能一拳轰灭陶悟九皇子的掌印，起码也与陶悟同等战力。戴着面具，望不穿其真容和本源，一种极其熟悉的感觉。姜太虚轻声道：“望看叶晨，眉头微皱，双目微眯。就在前一瞬，他至六道仙轮眼轻颤了一下。如此等一撞，先前从未有多。或许他是不知，仙轮眼是感受到了威胁，同是眼瞳，不及轮回眼玄妙。还有就是，仙轮眼也曾跟过叶晨三百年。”他与叶晨之间自有某种牵连，那张面具下的脸庞无该是见过的。吞天魔尊魔渊也沉吟，以他之眼界与道恒，也难堪破叶晨真容。之所以熟悉，是因叶晨功法自带吞噬力，这与吞天魔功极为相似，如出一辙，很熟悉。凤凰与瑶池仙母也轻语，俏眉微平，美眸微眯，感觉甚是奇怪。与我等同阶，我诸天何时出了这么一尊能打的？龙杰等人也面面相觑。你看看我，我看看你，不明所以。有意思。站台上，陶悟九皇子幽笑，饶有兴趣的望着。舔着猩红舌头，其眸中还有兴奋之光。来个能打的，叶晨无视，拖住了摇摇欲坠的小元皇，一把丹药捏碎，融入了小元皇体内。其后还有磅礴的金元，疯狂的灌输。小元皇伤太重，已严重波及了元神。猴子，铜炉中，回牛双目通红，一片盈满泪光。一个大轮回，比万年还久。再见昔日兄弟，却是伤得这般凄惨。多谢。小元皇口中涌血，脸色苍白无血色，连说话都喘得上气不接气。你我兄弟，谢什么谢？叶晨微笑。此话并非有口说，而是用神识传的音。此番还不是暴露自己身份的时候，他在等等大楚的援军，而且他已感觉到了大楚援军在路上。不久便道：“兄弟。”小元皇愣了一下，有些懵。叶晨回来了。叶晨说着又一笑：“你。”小元皇双目凸显了，如遭了雷劈，望着面前叶晨，满目难以置信。下去歇着，换我来。叶晨轻扶手，将神色石化的小元皇送下了站台。猴子、龙杰等人忙慌上前，接住了小元皇，一把把丹药往其身体里送。看样子，你俩认识。小九仙一边给小元皇灌输着金元，一边又问道：“何止我认识，在场所有人皆认识。”小元皇也用神识传音，暗淡的眸子绽放了璀璨神芒。许是太过亢奋了，以至于一句话说出，口中再次涌血。都认识。众人对视，一头雾水。叶晨回来了。小元皇猛吸一口气。叶晨，众人的表情也如方才的小元皇，从惊愣到石化一样没拉下。三五秒之后，众人豁然侧首，望向站台，死死盯住了叶晨。此刻，再看叶晨与记忆中的那道人影，完美吻合。众人看叶晨时，也恰逢叶晨侧过了脸庞，对着众人一笑，有沧桑也有缅怀。是他，是他，北胜哭了。眸银的水雾凝结成了霜，盈满美眸，朦胧中似能隔着鬼明面具。望见叶
。小九仙满脸泪花，哭得如小花妈，从未觉得一人的身影这般的清晰。古族神女与灵族神女也哭着笑了。好，龙姐等人，一嗓子豪的酣畅淋漓。这两年的的憋闷、仇怨和伤痛，皆随此一声吼出，震动了浩宇九霄。叶晨还活着，他回来了，还是神话，不败的战神。今日定会替万玉诸天力挽狂澜，他会以实力昭告四海八荒，无诸天并非无人，不服便来战。许是这一嗓子来得太突兀。以至于在场的修士都被惊得浑身一激灵。这帮小娃抽什么风？赤阳子骂道：“方才灌了一口酒，就被惊得喷了云霄子一脸。人好好一仙子，满脸酒水，咋还哭了呢？”老叟准备揣了揣手，啥个情况？太多人惊愕，看了看北胜，瞅了瞅灵族古族神女，又瞟了一眼小九仙，皆是哭泣，皆满眸泪花。台上叶晨微微一笑，便收了目光。虽很想此刻便相认，可他还是忍下了。时机未到，他还要戴着鬼明面具。有趣，着实有趣。对面毫无就皇子幽笑。缓缓走来，嘴角微翘的看着叶晨，好久都未有人让本王这般兴奋。你乃第一个，为此我决定杀了你。话说大了，小心闪了舌头。叶晨话语悠悠，惬意的扭动着脖子。或许你可提前交代遗言，免得留下遗憾。凭你，桃雾九皇子冷笑，豁然一步上前，一掌重如山岳，带向叶晨。太慢了，叶晨淡道，身形如鬼魅，轻松躲过桃雾一掌，顺身杀至其身前。桃雾色变，震惊叶晨身法，以他的眼界。甚至都未捕捉到叶晨丝毫的身影，就见眼前一模糊，就见眼前一黑影，电光火石间，他当即后遁，不敢停留。只是他还是慢了。叶晨一记大摔背手已抡了过来，瞄准了他那张脸庞，啪！把掌声是响亮的，甚是清脆的说：“这一巴掌，让四方修士乃至其他洪荒皇子皆一阵眯眸，画面着实新鲜。”再看桃雾九皇子，被叶晨一掌扇得趔趄，脑袋瓜子嗡嗡的，连站都站不稳了，整张脸都歪了，满嘴的牙齿尽数崩飞，脸被打得血肉模糊，神海也嗡隆。头颅欲炸裂，真真的七窍流血，可还觉得有趣？未等桃雾恢复清醒，耳畔响起了叶晨的缥缈声，冰冷哭寂，有无上威严。接下来会更有趣。话落，刚稳住身形的桃雾，身体便失了平衡，被叶晨一手握住了他手腕，而后他整个人都被叶晨抡了起来，狠狠砸在了站台上。坚硬无比的站台被砸得碎石崩飞，整个一人自行坑。叶晨惯用的摔人秘法还依旧适用，强如桃雾，也被摔得五脏六腑一了位，口吐的鲜血，还有细小的内脏碎片，才刚恢复了清醒。这下又被摔懵了，这还未完。叶晨气血升腾，似火燃烧，妖马合一，再次抡起桃雾九皇子。接下来，诸天山下竟是砰砰声响了，缓慢而有节奏。那是桃雾九皇子与站台接触的声音。每次被砸在站台上，都会有有一声轰隆，绝对够力道。四方修士看得嘴巴微张，见过干仗的，没见过这么干的。一个秘术没有，竟见摔人了，一次比一次摔得猛。每摔一次，他们的心便咯噔一下。莫说被摔，仅仅看着，就他娘的疼，要不要这么凶悍？年轻修士们猛吞着口水，看得心惊肉跳，推生性了。哪家的人才？这彪悍的有点吓人了。第一次见这一般打架的，还真养眼。难得见洪荒皇子被揍，这得拍下来。一帮不靠谱的老神棍，已拎出记忆晶石一一踏印，不放过任何一画面。摔，摔死他丫的！小元皇何龙杰他们围在站台下，一个比一个亢奋，一个比一个嚎的响亮，如打了鸡血。就连小九仙也舞动着那双小拳头，如精灵跳来跳舞，为叶晨呐喊助威。事实证明，他们的却撑不住诸天的场面。这等装逼的技术活，还得叶晨来。事实也证明，叶晨这逼装的还是不错的，秘术都没用，就简单粗暴的摔。诸天何时出了这号人物？洪荒的皇子们皆是眼眸微眯，窥看着叶晨。可诸多秘术并用，却依旧看不破叶晨真容。还有血脉本源，也被一并遮掩。桃雾这个废物，一时大意，被钻了空子。饕餮九皇子冷笑，下巴抬得奇高，一脸不可一世，没把叶晨放眼里。此番着实有意思了。一众洪荒皇子，个个斜躺着幽笑，个个自恃强大，自认同阶无敌，骄纵蛮横的眉边，议论声中，砰砰轰隆声更是响亮。桃雾还在被摔，堂堂桃雾族九皇子，血脉霸道，却已被摔得不见了人形。叶晨倒是淡定从容，跟没事人似的，只手起手落，下手一次比一次狠。这也得亏桃雾肉身强大，若是换做一般人，早成一坨了，会死得干脆利落。桃雾整个人都是猛的，从挨了叶晨一掌之后。脑袋瓜子变嗡嗡的，被摔得全然没了神智，元神都险些被摔出。混蛋，隐藏在暗处的桃雾准得看不去了，自虚无中杀出，卷着滔天杀气，一丝丝一缕缕都能压他浩宇苍空。老谋血红，满是凝色，如若恶魔，你干哈？见桃雾现身，满族准地大骂，大幕炯炯有神，闪着炙热光芒。小辈斗战，犹如何事？巫族准地也走了出来，体内还有大道天音响彻，留意着地威，一瞧便知身负极道地兵，小的不行，便老的上，岂无诸天无人？圣元皇冷哼，与巫族蛮族两准地并立，手中拎着的铁棍乃极道地兵，斗战圣皇的本命器，地威霸裂，想打那便开战。桃雾准地暴喝，话落便见桃雾准地体
，巫族准帝和蛮族准帝冷哼，不分先后动了极道地气，苍天动荡，四尊帝兵横空，交织出毁灭异象，让在场修士皆脸色骤变。帝兵威力何等强，一个小小的余波都带着寂灭之力，连准帝级也惧怕。一挑三，你行吗？圣元皇大喝，照在极道地威之下，如若战神附体，崩裂之气加持地威，苍天也变了色。巫族准帝与蛮族准帝也个个凶猛，身负极道帝兵，还是准帝，绝对可怕。三尊地气对一尊地兵，三准地合力占据绝对上风，差点把桃悟准地秒了。尔等此时不出，更待何时？以一敌三，吃了大亏。桃悟准地暴怒地望向其他洪荒大族准地，欲求他们相助，后背切磋而已。穷奇准地屡屡胡须，安坐高空，没有丝毫参战的架势。既是一场斗战，受伤便也在所难免。身为准地，便莫参与了。饕餮准地悠悠道：“坐得稳稳当当，没打算出手，安心坐着，观战便好。”其他洪荒大族准地也皆开口了，非但没有要帮忙的架势。反而集体把桃悟一顿好训，你们桃悟准帝震怒，被这帮洪荒准帝一言一语训的，险些当场喷了血。不知为啥这么想笑呢？望着虚天一幕，诸天的修士都被逗乐了，其他洪荒族阿不得桃悟被打残，反正不是自家的，死了也不心疼。老神棍们揣手道，个个都乐呵呵的。洪荒虽强大，内部也各自有恩怨，西莫一战便是最好证明。不使绊子就不错了，还想帮忙，尽想好事。老实点，不然俺家战俘可不认人。四方逗乐时，蛮族准帝再次暴喝。欲动本家帝兵，瞄准了桃悟族准帝。圣元皇与巫族准帝也不是吃素的，接拎着帝兵，极道地威直指桃悟准帝。若那厮敢嗡动，他们不介意秒了他。万众瞩目下，桃悟族准帝真吐血了，不知是气的还是怒的，整个差点炸了。他的脸色狰狞无比。本以为洪荒在此刻会上下一心，但是他想多了。他倒是想号召洪荒，可却是无人鸟他。虚天上剑拔弩张，气氛直欲凝固了。下方站台，轰隆却未曾断绝。叶晨无视桃悟准帝，就死命的摔桃悟九皇子。洪荒是强，可那是整体战力。若仅凭一族就想对抗诸天，那是差老远呢、啊。如今这一切皆在他预料中，借的便是洪荒内部的恩怨。不是自家的人，谁会去管？这是洪荒与洪荒的制衡。当下，只要他作死不表露陈叶的身份，便不会开战，一族也着实打不起来。洪荒族的准帝自有玄荒的准帝去挡，而他只管放心的浪，吵死的帅。说着，他又一次抡起桃悟族九皇子，许是力道太大，连桃悟九皇子的手臂都被扯下来了，鲜血喷薄，甚是刺目。无趣。叶晨悠悠一声，扭了扭脖子，随意扔了桃悟那只血淋淋的手臂。再看桃悟，就躺在人形坑中，何止五脏六腑一了位，整个人都是扭曲的。叶晨没再摔，他总算有了喘气的机会，也终是恢复了清醒。一双眸子凸显，布满血丝，狰狞可怖，死盯叶晨，爽不爽？叶晨蹲了下来，露出了两排雪白的牙齿，笑得着实欠揍的说：“不，不可能，这不可能。”桃悟九皇张口，每说一字，口中便涌血一次，怒得青筋暴露，想要起身。却有心无力，身体被摔得残废，连元神也被摔得崩裂。他此番还活着，已是奇迹。他难以接受，难以接受他此战的失败。他是皇子，桃悟族的皇子，地道的血统，何等的高贵，竟败在了人修手中。而且从开打到此刻都没翻过身来，乃是被一次又一次被摔成了半残。他的高傲在此一瞬被践踏的一文不值，这是天大耻辱，终生都难抹去。没什么不可能。叶晨起身，抬了脚掌，一脚将桃悟九皇子的头颅踩爆了。挥手扯出了他的元神，攥在手中，干得漂亮！铜炉中，奎牛亢奋嘶吼。当年他便是被桃悟九皇子灭杀的，如今他的把兄弟叶晨为他扳回一局，延续前世今生的血债，终是得报，干得漂亮！下方，小元皇与龙杰等人也嘶吼，亢奋无比，险些跳上战台，干得漂亮！年轻修士一个比一个豪的响亮。自洪荒大族解封，诸天年轻一代第一次这般长脸，甘拜了洪荒皇子憋闷两年的怒气，总算出了。江山代有才人出，江太虚与魔渊皆温和一笑，满目欣慰。身为洪荒时代的两大天骄，当年也没他这般惊艳。杀！桃悟族准帝暴怒，欲动了帝兵。然他这装逼不过一秒钟，便被圣元皇他们压了下去，险些喋血在虚天。去瞧洪荒其他大族的准帝们，该聊天聊天，该饮酒饮酒，就当做没看见。还是那句话，不是俺家的人，不心疼。下方，叶晨并未灭桃悟九皇子的元神，而是将其封入了铜炉，送给奎牛，都别拉我。奎牛挽了衣袖，手握着一条皮鞭，萦绕着雷电。刺啦啦的，还是针对元神的法器。呃，自洪荒族，接下来他就大展神威了，一边接一边甩在桃悟九皇子身上，每一边都能甩的。桃悟九皇子元神体貌黑烟，桃悟九皇子惨叫，发自灵魂的剧痛，整个人都昏厥了。但奎牛哪肯罢休？何等凶悍的主，还在猛烈挥动着皮鞭。还有谁？外界叶晨的话语悠悠响起，饶有兴趣的望向洪荒其他皇子。下一个谁来？还是说尔等一块上？灭你！本王一人足矣。只闻一声大喝，腾蛇九皇子杀了上来。许是身体太沉重，落下时他的站台也崩塌。这丝气势更甚。桃悟九皇子，滚滚红荒气汹涌，神眸如炬，一
先天融了一种无上的道。小娃，只管打，兵来俺挡，水来俺掩。满族准地私喝，准地级一喝声震天地，震得整座诸天山都嗡隆巨颤。他的眸中还含着泪，因为孙儿蛮子神子便是战死在腾蛇九皇子手中。为此，蛮族年轻一代纷纷上台报仇，却一个比一个烈。直至今日，他蛮族的后辈已寥寥无几，皆拜腾蛇所赐，指望蛮族后辈报仇，显然不可能了，只能寄希望于他人。而那人便是下方那个戴面具的青年，纵是拼得生死道消，他也会为叶晨撑起一片天，定不让前辈失望。叶晨一语铿锵，也知蛮族神子是死在腾蛇族手中，自不量力。腾蛇九皇子一声嗤笑，竟是顺身消失了。站台再无他身影，此等身法，饶是准地级，也暗自惊叹。叶晨如若雕像，静静伫立，纹丝不动。腾蛇九皇子身法虽玄妙，可在轮回眼下却无所遁形。他能清楚的捕捉，下一瞬他动了，却只微微偏了头。但见一柄赤色的杀剑自他身后蓦然刺出，直攻元神真身，乃是绝杀的一击。杀剑是贴着叶晨头颅刺过去的。小看你了，腾蛇冷哼，又顺身消失。是你太弱。叶晨冷笑，竟也消失了。画面有些诡异了。站台上不见人影，却闻轰隆声，忽左忽右，忽东忽西，有雷电撕裂，有鲜血喷溅。满满站台，年轻修士各自挠头，寻不出二人踪迹。诸如龙杰等人都在揉眼，看得眼花。诸如老辈，俩眼珠子在左右上下的摆动，他们眼界奇高，看得很是清楚。随着一声轰隆，空间炸裂了，一血灵人影跌落了下来，在站台上砸出了一坑。仔细去您看。才知是腾蛇九皇子，他的形态已不是狼狈，而是凄惨了。披头散发，浑身是血，伤痕无数，一个个血洞，森然可怖。隔着伤口，能望见筋骨，一双眸子甚是猩红。高兴不？叶晨也现身了，笑语悠悠。本王不信。腾蛇九皇子嘶声咆哮，冲杀而来，一指神芒，直逼叶晨眉心。那便打到你信。叶晨猛地伸出手掌，不偏不倚。腾蛇九皇子一指，被他攥住，而后施了力道，直接给其掰断了。一脚堪称霸气侧漏，踹得腾蛇吐血。腾蛇噔噔后退，每退一步，皆是一血色脚印，都还未止住身形，叶晨便顺身而至，攥了其手腕，将其抡了起来。随后便是一声轰隆，腾蛇九皇子也与站台亲密接触了。一个人形大坑板板整整，一口鲜血喷得三丈多高。四方修士见之，嘴角猛扯，这孩子啥个毛病？这么喜欢摔人，下手还贼狠。混蛋！腾蛇族准地震怒，看不下去了，豁然起身，冰冷杀机，照满天地，滚回去！远古龙皇冷哼，拎着龙刀登天，一同上去的。还有灵族准地和古族准地，堵了腾蛇族准地，而且都身负极道地兵，三对一，绝对的压制。腾蛇准地很尴尬，刚上来便被震退，一口鲜血狂喷，险些葬灭在虚天。洪荒与无助战，一人难敌三家。腾蛇准地也嘶吼了，召唤他族相助。这血目猩红，咬牙切齿，暴虐而嗜血。堂堂洪荒腾蛇族，竟遭如此大辱。只是他喝声虽响亮，可其他种族的准地却是个个稳坐泰山，该干啥干啥，哪有要起身帮腾蛇准地的架势？见状。腾蛇准地当场喷血，被伤得不轻，也被气得不轻，真真的一内伤，活该！眼见腾蛇准地吐血，先前被干趴的逃悟准地忍不住狞笑大喝：“先前老子赵化等一个没见帮忙，还我族皇子生生被打残，后又被捉，如今你家皇子被打残，呼唤老子助战，你脸咋那么大呢？这就是活该，也让你尝尝！”眼睁睁看着皇子被打残、被封禁，而又无能为力的那种心境，逃悟本就愤怒，听闻逃悟准地狞笑，腾蛇准地当场炸了，杀机滔天，你奈我何？毫无准地大骂，言辞丝毫不加掩饰，越骂这厮笑得越欢实，又想笑了。望着两族准地相互掐架，四方修士甚是舒畅。就喜看这桥段，洪荒内乱最好不过，相互间制衡，我诸天才能各个击破。有人沉吟道：“我更好奇的是，那戴面具青年的身份，连拜两族皇子，其身份必不简单。”更多人望向站台，又盯住了叶晨，啥个秘法？这般玄妙，连天眼都望不穿。赤阳子看了又看，嘀嘀咕咕：“你不觉得如今的他与陈烨很像吗？”皆用秘术遮掩本源。九霄真人道：“别闹，地道绝杀，陈烨必死无疑。”老叟准地捏了胡子：“你怕是想多了。”听着诸多老辈讨论，小元皇与龙杰他们纷纷相视一笑，但却个个守口如瓶。叶晨不显露真实身份，自有他的算计，这一点他们皆是明白。才不道破，心上人还活着。高兴不？小九仙用小手戳了戳北胜，大眼扑闪扑闪的，识什么心上人？北胜一时慌乱，可脸颊上的红晕却一抹接着一抹，打爱敢恨，有啥害羞的？灵族神女嘿笑，说着还很自觉的挽了龙杰。他这一挽。孤族神子脸色黑了下来，他这脸一黑，孤族神女鼓起了小嘴。可惜蛮族神子已死，不然暴脾气又上来了。昔年的一串，如今却了一人，至今都想不通叶晨是如何活下来的。南帝唏嘘，病心的确陨落了。他是谁？不败的圣体，俺的把兄弟，岂能说死便死了？老七保命手段多着呢。小元皇说着，又塞一颗丹药。我等与他差了太远，虽是同阶，却早已不在一个级别。中皇摇头一
，也望尘莫及。一世图两地的神话，注定会是一个时代的传说，会被当作故事不朽传承。台上，叶晨已将腾蛇九皇子打懵了，扯出了他的本命元神，塞进了铜炉中。都别动，让阿安来。不带魁牛开打。李长生那厮便扑了上来，一顿乱踹，一边踹还一边大骂着：“让你装逼，这厮有前途。”魁牛望着，一脸意味深长，真会来事，看得真心舒坦。相比这俩货，人西尊就正常很多了。静静伫立，静望外界，笑中满是沧桑。还有谁？叶晨侧手，又往洪荒大族的皇子神眸璀璨，闪烁着睥睨天下的目光。同级别对战，他从未有败绩。纵武准帝兵助战，也依旧傲视群雄。另一方，有一人起身了，银袍猎猎，红荒气浓厚，一双眸子比星空还深邃。乃穷奇族九皇子，应是八皇子才对，因为他九弟早已被叶晨擒了。一个九皇子，一个八皇子，这差距可大了去了。这厮的气血还强于叶晨。潜藏的神藏，蕴含着古老神秘力量。仔细去聆听，还能听闻大道之音。这个还算有点道行。叶晨低语，神色没啥太大变化，那是绝对的自信。连败逃悟腾蛇，如此战力，你绝非无名之辈。穷奇八皇子幽笑，嘴角微翘着，未正眼瞧叶晨，眼神都是邪的。名字只一代号，你若愿意，叫哥叫叔叫大爷都行。叶晨不由耸了耸肩，自然，你若非要叫爷爷，我也不反对。本王倒要看看，待被本王镇压后，你是否还这般伶牙俐齿。穷奇八皇子狞笑，一步踏碎战台，一掌横扫而来，镇压我。你想多了。叶晨金拳紧握，诸多秘法融合，演化乾坤，造化阴阳，聚成混沌，一拳平凡，却霸道无匹，空穿空间，出手比穷奇更强势，拳掌碰撞，空间炸裂，亦有鲜血飞溅，有紫色的，亦有金色的，甚是刺目。再瞧两人，穷奇噔噔后退，手掌血肉模糊，拳骨炸裂，还有鲜血在淌流。反观叶晨，金拳也裂开了，鲜血滴答。论肉身强度，穷奇绝对碾压圣体；论血脉级别，穷奇也一样压制圣体。很好，穷奇八皇子阴笑，抬起了手，舔舐着掌上鲜血，笑容阴森可怖，其恢复力堪称霸绝。仅仅只一瞬，伤口便愈合了，一缕缕鲜血倒流入体，真正与叶晨对上，才知叶晨有多强大。可越是如此，他就越兴奋，眸光四射，太过轻松便打败，来得太无趣。不知可有人与你说过，你笑得着实很恶心。叶晨啧舌，捏硬强势攻来，你会死得很难看。穷奇八皇子嗤笑，身形如鬼魅，正面攻来，眉心处竟有第三眼开眼，闪烁着惑人之光，充满了魔力，与之直视，心神恍惚。但那是对普通人，对叶晨这等有轮回眼的狠人，眼瞳之术可直接无视。真正让他忌惮的眼眸，是传说中的混沌眼。只可惜穷奇八皇子的不是，可人穷奇八皇子自信啊，自信叶晨被他第三眼惑乱了心神，顺身杀到叶晨背后，手掌如神刀，覆满了冰冷寒芒，还有转纹流转，要将叶晨一掌生劈。谁给你的自信？叶晨速度更是快，未等穷奇掌刀落下，他竟顺身消失了，再次现身，已是穷奇身后。举起的手掌也如掌刀，闪烁金芒，霸道无匹。穷奇色变，满目震惊，未想到叶晨无视他第三瞳，也未想到叶晨竟能避过绝杀，而且又瞬间绕到了他的身后。危急多想，他当即遁走，不然吃大亏。可问题是，他避不过了。叶晨掌刀已落下，破开了他肉身，斩断他脊骨，鲜血喷溅，还要血骨横飞，甚是刺目。一切。皆在电光火石间，一次绝杀未成功，却被叶晨逆袭，重创了他一记，也得亏他是穷奇，肉身霸道，很能抗揍。若换作一般种族，早被叶晨生劈。可纵是如此，他也无比凄惨，砸在了站台上，整个一个大字，板板整整的，骨头果然硬。叶晨唏嘘，咂舌不已。你该死！穷奇八皇子怒吼，豁然起身，可都还未站起，叶晨一脚便踩了下来，脚掌重如大山，绝对够力道。穷奇八皇子尴尬了，又被踩回了站台，方才接续的脊骨。被叶晨踏得崩断，这一脚观战的年轻修士心里直打颤，连穷奇脊骨都能踩断，可想而知有多重。若是换做他们，早成血泥了。老辈们也看得心里咯噔。同级别对战，能一脚踩断穷奇脊骨，着实少见。相比他们，穷奇族的准帝脸色就难看多了，面目凶狞。堂堂穷奇族皇子被这般踩在地上，的确奇耻大辱。可他们并未阻拦，因为穷奇皇子不可能败得这般干脆，还有逆袭的机会。果然，站台上传来了嘶吼，穷奇八皇子幻化了本体，硬是顶起了叶晨一脚。要说他的个头着实庞大，如若山岳，眸若大九缸，闪烁着残暴嗜血之光。这身段霸气侧漏，叶晨不由抬头，在穷奇本体面前，他就如一小蚂蚱，啃泥骨，引泥血。穷奇八皇子一吼，震断了苍穹，双目射出了霸道雷霆，乃无视肉身，直攻元神真身的大神通。穷奇一族肉身霸道，在洪荒族里排得上名号。元神攻击，意识巅峰，威力可以，速度差点。叶晨脚踏七星太虚步，纵横九霄，避过了雷霆攻击，强有调用。打不着人，再强也只是摆设，吃力不讨好，徒增破绽罢了。这个破绽是要人命的。叶晨避过了雷霆，一个瞬息，杀到了穷奇眼前。八荒拳已
自穷奇眼中喷薄，一只硕大眼瞳被叶晨一拳轰成了血窟窿，惨叫声顿起。穷奇身形踉跄，噔噔后退，两只眼瞳已有一只被叶晨废了，来凑一对。叶晨很是善解人意，一步挪移，第二拳一出，威力更是强。穷奇第二只眼眸也被起给红了，鲜血在喷，又有哀嚎，痛到了又回归了人形，横翻出去，俩眼都成了窟窿。老七，你咋净扯淡？速战速决，奎牛看的心悸，在炉中上窜下跳的，他最了解叶晨战力。就穷奇八皇子这号的，三五个大招能站着算他输。可叶晨倒好，自开打到现在，无一招是绝杀，有所保留，好似是故意让着。莫急，等我大楚元君一到，定杀他个鬼哭狼嚎。叶晨一笑，直奔穷奇。万众瞩目下，穷奇八皇子坠下了虚天，双目被轰成血窟窿，也波及了他元神。神海嗡隆隆的，头颅也直欲炸裂。这还是叶晨留了手，这若动了巅峰战力，他多半已上黄泉，还能搁着蹦跶。叶晨的确在等。没有大楚做强大后盾，一旦身份被勘破，那后果会很糟糕。所以他在拖延时间，出手之用五成力，虽只有五成，足够让洪荒惨败了。能真正让他正眼相看的，只有洪荒族的太子，而非这些半吊子的皇子们。说话间，他又杀至穷奇近前，一手攥了穷奇一条腿，而后整整抡动了一圈。见此画面，四方修士有不少都捂住了眼，因为接下来的一幕会很血腥。还真是如此，穷奇八皇子。也被摔在了站台上，身躯都被摔得出现了裂纹，裂纹每一个缝隙都有鲜血喷溢。穷奇八皇子怒吼，欲要挣脱，可叶晨不给机会，攥着他吵死了摔。砰砰声响，沉闷而冗长，很是有节奏，一次比一次猛烈。穷奇一次比一次惨，身躯爆裂，骨骼崩断，鲜血淋淋。纵元神强大，也扛不住摔了，被砸得七荤八素，只有惨叫。神智混乱不堪，你该死！穷奇族的准帝勃然震怒，一步跨天而来，席卷着滔天的杀气。然未等他出手。便有三道仙光不分先后打来，准都很好，集体命中他，好吗？皇子被揍，准帝老祖也横飞出去。纵有帝兵护佑，也还是身染鲜血，因为命中他的三道仙光也融着帝威，而且是三尊，加持着帝气威力。遥看出手人，两男一女，男如仙王，女如女王，威风凛凛。准帝威浩荡，仔细一瞧，正是南域王族的麒麟皇、朱雀皇和青龙皇。货真价实的准帝级，他仨很是有默契。早在叶晨穷奇斗战时，已盯住穷奇准帝，以防他作乱。后辈的征伐，你身为准帝也好意思出手？不要脸了！麒麟皇暴喝：“开战！开战！”穷奇准帝披头散发，怒吼咆哮声震天地，吼着还不忘看向其他洪荒族准帝：“开战！踏平诸天！”可这不看还好，这一瞅，他是当场气的喷血。那些个准帝都在闭目养神，对于他的嘶吼无人鸟他。反正不是俺家的，是死是活，跟俺们有啥关系？好，很好。另一方。被圣元皇和古族准帝压制的桃悟准帝和腾蛇准帝笑得有些张狂了，是在嘲笑穷奇准帝。先前不帮忙，现在求人，莫说我等被压制，纵使没被压制，也不会助你。穷奇准帝又怒吼，伏发了癫狂的疯子，欲救皇子，再次扑杀过去。哪来的？回哪去？青龙皇一声冷斥，催动了准帝兵与麒麟皇和朱雀皇合力，三尊准帝、三尊帝兵绝对压制。穷奇准帝也跪了，一人虽强，却难敌三人，还真是哪来的？又滚回哪去了？今日的洪荒族着实尴尬。人群一侧，一白一老者唏嘘，乃是天智的叔祖也到场了，还是从头看到尾的。本以为陈业强大，是借助了准帝兵神威，如今本尊战力竟也这般强。身侧金袍老者啧舌，也推猛了。这摔人的绝技，每个百八十年是练不出的。紫袍老者捋着胡须，一脸语重心长。这个后辈，老夫甚是喜欢。我仿佛望见了一尊崛起的少年大帝。天智轻语一笑，也惊得容颜失色，更甚少年大帝。白衣老者深吸一口气，八尊少年大帝也没能拿下他。啊，吵死打！几人说话时，站台下的小元皇与龙杰等人又开了狼嚎模式，不是吃了枪药，就是打了鸡血。此刻，老辈们也看得亢奋。若非都一把年纪，不然也会加入进来嚎一嗓子。他的存在让俺们仨都很尴尬。人群另一侧，一青年笑着摇了摇头：“不是别人，正是玄古大帝之子天硕。妖孽太多，习惯就好。”天硕身旁杵着一白发青年，如若一普通的凡人，眸子古井无波，洁净的无丝毫污浊，实则已返璞归真，融了无上大道，举手投足间皆有无尽的道韵演化。这位便是小鹿了。天硕口中的炎帝之子，指的就是他了。地道的血统。至于第三个，立在二人中央，也是一青年。与天硕和小鹿两人不同的是，他的气质中多了一丝冷厉，论隐晦气息，丝毫不弱二人，极其的深奥。这人定眼这么一瞅，可不正是秦广王他们在星空中遇到的那个陈毅吗？说起陈毅，多半没人听过，可讲起他姐姐，诸天该是无人不知。瑶池女帝，三家地道传承奇聚，不显山不露水，皆是应劫入世，准圣王级。见叶晨这般霸道。不尴尬才怪，若是真与叶晨单挑，他仨皆不是对手，太凶悍了。洪荒麒麟也来了。天硕灌了一口酒，瞟向另一边，一放荡不羁的青年，更是从人群后方硬挤到了最前方。既是洪荒麒麟，不
便嚎了一嗓子，一声自带王八之气，而且亮如红钟，震得龙杰和小云皇他们耳朵嗡嗡的，好霸道的血脉！龙杰揉了揉脑袋，这嗓门祖传的吧？小云皇摇晃了一下，伤势刚好点，就被震吐血了。麒麟，南帝正正望着，难以置信，他也是麒麟，自能感应到九成血脉，同是麒麟，他的血脉与九成比起来。就是闹着玩的，那可是洪荒级的麒麟。若论其辈分，还是他们的祖先呢。洪荒麒麟，身在虚天堵着穷奇准地的麒麟皇也感知到了，下了虚天，完事还喊了白虎皇，你上去顶上，我这暴脾气。白虎皇满脸的黑线，但还是上了虚天，入朱雀皇和青龙皇压制穷奇准地。那老匹夫甚是强大。麒麟皇下来了，一路来到了九尘身前，激动的搓手，说话都语无伦次了。见状，四方修士惊愣，都望向了九尘，暗自揣测其身份，能让麒麟族的皇如此恭敬，他的来历该有多吓人。这一波未平，另一波又起，乃是瑶池仙母直奔陈毅而去，神色激动不已。瑶池圣地乃瑶池女帝传承，陈毅乃瑶池女帝亲帝，可谓女帝家唯一血脉。虽然只是准圣王境，但却是老祖籍。莫急，还有第三波、第四波，一个来自西方，乃一白袍准帝；一个来自西方，乃一紫袍准帝，皆是火急火燎的。他们奔向的不是他人，正是天朔和小鹿两尊准帝祖上，是玄古大帝和炎帝座下的神将，认出了地道传承，好吗？观战的四方修士又挠头了，今日这是咋地了？四尊成名已久的准帝，咋都这么反常？对准圣王如此，年轻一代的斗战，咋感觉成了认亲大会了呢？赤阳子表情有些奇怪，俺也得瞅瞅，保不齐俺也有老祖先偷摸活着。保守准帝环看着四方，别说他这一瞅，一双老眼不由亮了，直奔东北方。人这么多，他是见缝插针，速度贼溜。三五西便到了，而后便闻老叟准帝一声霸气侧漏的大骂：“跑，你再跑，老子的神珠还我！”闻言，四方修士嘴角一扯。很显然，这一波不是认亲戚的，而是抓贼的。目测那货是个逗逼。赤阳子瞟了一眼，这么严肃的画面，变了画风。穷奇八皇子也残了，不知谁说了一句，把四方目光重新引回了站台。站台的轰隆已淹灭了。叶晨握着酒壶，扬着脑袋，在咕咚咕咚的灌酒水。而穷奇族八皇子就不那么和谐了，躺在人形坑里，口中直冒着血沫，倒是想动，却是动不了。双眸猩红的盯着叶晨，想要怒吼，可这一张口，鲜血便开始暴涌，愣是一字没说出。为了摔残他。叶晨可谓费了老劲了，怪只怪穷奇的肉身太过霸道了，元神也强大，还有恢复力，也很变态的说：“这好的，不朝死摔不见效果。”来，给你找个好地儿，与家人唠唠家常。叶晨扶手将其塞入了铜炉，他这一句话，四方人听得一头雾水。可穷奇八皇子进了铜炉，一切就明白，只因望见了被浸在铜炉中穷奇九皇子以及穷奇族的三尊准地级的元神，一时间他的双眸不由得凸显了。能在此的见穷奇九皇子与穷奇族准帝，便足以证明叶晨身份，他就是陈叶，他还活着，比假死糊弄了世人。可他不敢相信，不敢相信叶晨是如何躲过地道绝杀的，他到底如何做到的？有朋自远方来，奎牛已挽起了袖子，无意乐乎。李长生那撕补了一句，也开始挽衣袖。一奎牛是一左一右，下一瞬，惨叫声便响起了，俩畜生围着人穷奇族八皇子，一顿吵死了踹。诸天山下，人影如潮，黑压压一片，占满苍天，铺满大地，嗡隆隆不断。道场的大派和大族已不下十几万，虚空几尊准帝对峙，帝兵压制帝兵，各种毁灭异象交织，承载灭世之威。站台上，叶晨收摄穷奇，又拎出了酒壶，只顾仰头猛灌，全然不顾洪荒。在桥四面八方，老家伙们都揣起了手，就那般盯着叶晨，很想冲上站台，揭开他的鬼名面具，瞅瞅他的真容，真是尴尬。我等准帝，竟连一小辈的遮掩秘法都看不破。赤阳子唏嘘，连拜三族皇子都不知他长啥样。老叟准帝回来了，揣着手，一脸纠结。诸天卧虎藏龙，果是不假。九霄真人微笑，老夫也很好奇，那张面具下的脸庞，时代在变。我等着实老了，怎么办？我忍不住了，想说出来。听着老辈的揣测，龙杰那厮搓了搓手，说：“你妹，滚！”乌族神子上前就是一脚，为此还惹得灵族神女吃人的目光。他的处境很是微妙，别给他添乱。北胜也瞪了一眼，就怕龙杰说出来，可看破他的真容与本源了。洪荒那边，饕餮准帝暗自转阴给金尼准帝，汝都看不破，更遑论无。金尼准帝淡道。欲破他身份，须找眼天老祖。眼天饕餮准帝眯眼，微不可察的扫了一眼东方人群的一个角落，有一个驼背老者处在那，闭目养神。那是眼天老祖，也来观战，而且伪装的很好，自始至终都未曾挪过的。师尊，他到底是谁？可曾算出他的身份？身后上扬真人悄悄的传音，如以为他是谁？眼天老祖淡淡道：“有鬼异秘法遮掩契机，熟徒儿愚钝无法看穿。”上扬、上阴两人纷纷回道：“他乃陈夜。”眼天老祖终是睁开了眸。枯寂的双目闪烁着阴森的寒光，这不可能！上阳和上阴都震惊了，八尊帝兵绝杀，他怎么可能躲得过？老夫也意外。眼天老祖老谋微眯呈现，眉头也紧缩，面目更狰狞一分。议论声中，站台上的叶晨已灌了一壶酒
，既是这般想死，本王我便成全你。”因笑声悠悠，幽冷阴森，饕餮族九皇子起身了，一步踏出，顺身上站台。许是这厮身体太沉重，踩的空间炸裂，站台也随之震荡，碎石崩得满天是，他之气血磅礴如海。气势更甚，穷奇八皇子体表雷芒流窜，撕裂着空间。本源自带吞噬力，乃是贪吃的本性。他的眸如幽渊，让人不敢与之直视。可吞人心神，一不留神便会陷落。叶晨摸了摸下巴，上下扫量着饕餮九皇子，一眼便能看破其本源。血脉绝对的霸道，连荒古圣邪也为之躁动。这一族之凶残，在诸天万域是出了名的。因贪吃本性，致使太多种族灭绝。万古前，四方联合镇压，并非无地放矢，将其赶到宇宙边荒，最是清净。打，朝死打。未等开战，下方狼嚎声变成一片。龙杰与小元皇等人扯开了嗓门，那是一个一个嚎的响亮，不是被打了鸡血，就是吃了一筐枪药。摘下你的面具，饕餮九皇子无视下方，只幽笑的望着叶晨，玩味而戏谑。这般拉风的面具，哪能说摘就摘？叶晨说着，还拎出了一面小镜子看，那就本王替你摘。饕餮九皇子冷笑，一步踏碎了战台，迅身如惊霄雷霆，探出了手掌，直奔叶晨面具抓来。你还不够格！叶晨幽笑，手握小铜镜，当作兵器使，朝着饕餮呼了过去。饕餮九皇子嘴角微翘，直接忽略了攻击，就认准了叶晨面具，要摘下来。可下一瞬，他脸色便骤变了，只因叶晨手中的小镜瞬间变得百倍庞大。远远望去，叶晨哪里拿的是一面镜子，那就是一个大扇子，足几十丈庞大。明眼人一瞧，便知那小铜镜乃恐怖法器，迎着雷犀，卷着烈焰，镜面闪着光泽，道韵浑然天成，自行演化着道：那么大一面镜子，连饕餮九皇子都不怕，牛逼哄哄的，板板整整就撞上了。或者说是他速度太快。又没想到叶晨来这么一出，根本就没时间刹车。只听“哐当”一声，饕餮九皇子飞了出去，脑袋瓜子嗡嗡的，被砸得头破血流。这么酸爽的事，他感到好巧不巧，看着都疼。不少老家伙揣了揣手，唏嘘又咋舌，直觉脑门凉飕飕的。你该死！饕餮九皇子怒了，破裂的头颅瞬间复原，鲜血倒流，瞬回巅峰。一掌盖下，掌心还有一道漩涡，蕴含恐怖吞噬力，免得空间也爆碎。不带生气的叶晨顺身窜出去很远。他这一句话。把四方观战者斗得想笑，差点给人砸成一坨。不生气就怪了。站台又轰隆，饕餮九皇子一掌虽霸道，却没打着叶晨，将站台拍得崩裂，给本王吞灭。见叶晨避过了掌印，饕餮九皇子震怒，张口吐出了一滴本源血，化作了血海，朝叶晨汹涌而去。其内血龙咆哮，一头头皆森然可怖，各个谋射，雷霆口吐烈焰，甚是可怕。最主要的是，这血海中容有饕餮一族的吞天神通，可吞噬人的本源法力。仅一瞬间，叶晨之气血便消沉了不少。饕餮血脉压制他血脉，连着吞天的神通也颇是吓人，竟无视他的防御，一丝丝、一缕缕窜入他体内，肆意作乱。这么掉吗？叶晨挑眉，如入泥潭沼泽，法力被吞噬，速度也被束缚。死吧！饕餮九皇子也踏入了血脉，一指雷芒直戳叶晨眉心，摧枯拉朽，灭我！你还差点！叶晨猛地偏手，递过了一指，而后血脉凝聚，强势冲开束缚，踩灭了一头血龙，顺身遁走，拿走。饕餮九皇子暴喝，在后追杀。不受血脉束缚，他之速度碾压叶晨，叶晨就溜了。在血海中，速度不及饕餮，可身法却是玄妙，又不断施展移天幻的，与一头头血龙交换空间位置，好吗？饕餮没追上他，血龙倒是灭了不少，在自己的血脉被耍得团团转，暴怒声响彻天的，震得苍天嗡隆隆，怒声皆是出自饕餮，怒得直欲发狂，遮天的血海中甚是热闹。竟见两人窜来窜去，如俩苍蝇，看得人眼花。以老七的战力，该是不惧饕餮九皇子，这是啥个打法？小元皇扬着脸，挠着头，一脸的懵逼，不知叶晨搞啥。所料不差，叶兄该是在拖延时间。南帝沉吟一声，他好似在等什么。他是鬼机灵，多半在盘算更大的计划。龙杰意味深长道：“哥很期待，哪里走？下方再看。”上方饕餮九皇子在怒喝，一路追一路吼，霸气侧漏。他倒是气势吞天，纵横血海，血发飘荡，如若魔神。身后有洪荒大帝显现，那是他的道香，演化着洪荒道法。不过这些于叶晨而言，皆是摆设。机智的他。总能遁走，比泥鳅还滑。抽空，他还未望一眼苍空，已感知到大楚气息，但距离还很远，他还需等。若非如此，他早一巴掌呼死饕餮了。还是那句话，洪荒族中能真正让他谨慎对待的，只有洪荒族的太子们。在场这些个皇子们，他一人能打一片。心想着，他再次后遁，躲过饕餮绝杀，化身蛟龙外向，在血海中一通翻腾，只会逃。饕餮怒吼，一次次掀起骇浪吞没叶晨，却一次次被叶晨冲出。你管我！叶晨撇嘴。饕餮追的霸气侧漏，他是顿得没脸没皮，反正就是不跟你打，就这么寸，有种就追上我。饕餮恨得牙痒痒，憋了一肚子的火。饕餮的法力无处施展，打不着叶晨。下方观战者们都意味深长地掏出了小板凳，站着看多累，这得坐着看。事实证明，他们还是很有先见之明的。大战一时半会结束不了，
有这功夫，还不如找的乐呵乐呵。只是待路过东华妻子时，他不由驻足了，扫了看江太虚，又瞅了瞅魔渊，被他这般打量，江太虚与魔渊纷,纷纷摇头一笑，不知为啥，俩人表情奇怪，能正常了就怪了。他俩与九臣皆属洪荒时期，若说他俩是洪荒时代的两大天骄，而九臣就是洪荒时期的妖孽，很显然他俩是听过九臣的大名的。洪荒麒麟血脉，整个诸天无人可比，有意思。九臣唏嘘一声，我倒这么面熟呢。你俩还活着，匪夷所思。前辈莫取笑晚辈，您老多尚在人世，我等自也想多活几年。江太虚笑道：“别闹，给我叫老了。”九臣干咳一声，论起年岁，咱俩差了好几千岁呢。那以前辈的眼界，可看出那人是谁了？魔渊笑道：“那人自是指叶晨，知道倒是知道，不与你说。对于魔渊问题，九臣的回答就足够气人了。”说着还抿了头发，要多欠揍有多欠揍。他这话让面前的魔渊很是尴尬。堂堂吞天魔尊，爱人乃震古烁今的红莲女帝，好像还没这般被人戏逗过。这也得亏红莲女帝已归寂，若还在人世，必会把九臣打高兴了。焚了八荒众神的盖世女帝，脾气可不怎么好。魔渊摇头一笑，一把年纪了，脾气倒也温和了。这若放在当年，早开干了，见怪不怪。江太虚也摇头笑，好似早知九臣秉性，血脉霸道，性格也怪异，混灵之体。九臣又开口，但并非是对江太虚和魔渊说，而是对云霄子说。东华七子中，唯一一个女子，云霄子的绝代风姿，丝毫不亚瑶池仙母和凤凰，不食人间烟火，不惹凡世仙尘，有绝世的容颜。圣洁无瑕，如梦似幻。看着他，九臣眸光恍惚了，神色有些沧桑，满目的缅怀，肆意起了古老事。曾经也有一尊混乱之体，却早已不在。时隔了万古，他依旧记得那女子，一颦一笑，早已死死刻在了骨头里。纵无数沧海桑田，也难将他抹灭。被他这般目不斜视的看着，淡漠的云霄子不由平了眉。这人着实很怪。九臣自嘲一笑，却并没走，而是拎出了小板凳坐那了。就坐云霄子脚下，魔渊与江太虚见之，有点懵，不知这洪荒麒麟闹哪出，坐这是几个意思？最尴尬的还是云霄子，那么多地不坐，偏坐我脚下，不是有病，是欠揣。老夫掐指一算，这小子看上咱家潇潇了。赤阳子捋着胡须，语重心长道：“这是要打到地老天荒吗？”无极子唏嘘道：“并未理会九臣，而是看天霄。血海之中，饕餮与叶晨还在追逃，人俩倒是有情调。自从进了那血海，就没过过招，一追一逃，没完没了。看着这么一幕。”更多的观战者拎出了小板凳，一排挨着一排，整整齐齐的。来来坐。小元皇很是善解人意，人手发了一个。龙杰内斯也很善解人意的说：“派发瓜子儿，也是人手一包，嗑瓜子的咔吧声响起，很是有节奏。一帮天骄坐一排嗑瓜子，那画面很养眼，看得诸多老辈都露出了欣慰色。老辈们也没闲着，人嗑瓜子，他们喝小酒，怪之怪。叶晨与饕餮太能浪了。爷爷，咱们对面那小子啥来历？小九仙挨着九霄真人坐，倒是没嗑瓜子。”小手指着对面，定格在陈毅身上。什么小子，那的辈分高的吓人。九霄真人笑道：“瑶池女帝的弟弟，地道传承，那我得瞧瞧。”小九仙嘿嘿一笑，如一道流光，掠过了人群。陈毅正悠悠喝酒，这小丫头就杵他面前了，扬着小脑袋，一双大眼扑闪闪，就盯着人那张帅气的脸，看了又看。饶是地道传承，陈毅也被盯得浑身不自然。最主要的是，小九仙眼神很奇怪，就如一个小女娃盯着他的糖果。丫头，怎跑这了？立在陈毅身侧的瑶池仙母不由轻语一笑。化解了尴尬的气氛。早知这小丫头古灵精怪，我就转转。小九仙嬉笑，完事就处在陈毅身边了，时不时的还侧手偷看，时不时的还问一句：“你娶媳妇没？”目测咱家小九仙要被人拐跑了。对面小元皇咧了咧嘴，那小子有啥好的？还没我帅，也没我毛多。这厮话方落，便闻虚天轰隆，惹得四方人眸光一亮，忙慌起身，追雨桃这么久，总算能听到响了，该是要打了。只是他们想多了，之所以有一道轰隆，是因叶晨躲慢了，挨了饕餮一掌。不过那一掌虽凶悍。却远伤不到他，稳住身形后，便有继续玩命开遁。观战者就见一道黑翼，上窜下调的，眼神不怎么好的，此刻都在揉眼睛。该死，你当真该死！饕餮嘶声怒骂。堂堂饕餮皇子，在自己秘法血脉中，追个人都追不着，着实丢了大人。卑贱的蝼蚁，只会逃。他这一骂，饕餮族那边的后辈也纷纷怒吼了起来。此乃激将法，目的自是显而易见。傻逼，你们一族人都傻逼！饕餮有人咒骂。叶晨这边自不会弱了风头。龙杰和小元皇等人都不嗑瓜子了。集体围在了站台下，扯着嗓子大骂。他们不骂还好，这一骂，饕餮族整个炸了。小辈们都起来了，一片又一片，骂战顿起，一边打了鸡血，一边吃了枪药，一浪高过一浪，嚎得惊天动地。老辈们不淡定了，听得耳朵嗡嗡的。上面大战还未结束，下面竟又起骂战。不过值得一说的是，小元皇那帮不要脸的货，的确给朱天长脸，人数落了下风，可豪生却愣是给对方压住了。如此一幕，看得朱天老辈皆是满眼欣慰。论不要脸的本事，俺们朱天的后辈，各顶各的人才。都能独当一面，再瞧饕餮
却在骂战中罩不住场面，被诸天的人才骂得抬不起头。总不能他们这帮老家伙帮忙去骂吧？纵拉得下老脸，也张不开那嘴。骂得好，叶晨不由笑了，心情倍儿爽，心情爽了，这腿脚也就麻利了。给本王镇压！饕餮九皇子又追上，一掌推出了九条恶龙，自带吞噬力。凭他们，叶晨冷笑，一把金刀在手，一刀斩灭三头，扶手一掌抹过去，又葬了三头，最后三头最是干脆，一脚一个，踩成了血雾，融入了血海。诛灭！电光火石间。饕餮顺身杀至，没看第三眼，射出了一道漆黑雷霆。针对元神的攻击，无视叶晨外体防御，直奔神海，欲斩灭叶晨元神真身。叶晨心中冷赤，元神化剑毁了那道雷芒，而后一飞冲天，双手紧握神刀，凌天一斩，遮天血海，被破成两半。拖延的够久了，再拖下去，必定被洪荒勘破动机。该打大战还是要打的，不逃了。饕餮狞笑，登天而来，单手掐动印诀，动了饕餮族的秘法。但见苍天震战，一道遮天庞大的漩涡呈现。急速运转，吞噬力极其霸道。此漩涡连接饕餮神藏，贪吃的一族，并不只是用口吞，神藏漩涡也一样，让你吞。叶晨冷哼，冲入了浩渺虚天，手中金刀化战矛而变得庞大，他的一矛插入了漩涡，疯狂的搅动。漩涡正着转，他便反着脚，正与逆的碰撞，才能激发霸裂无匹的力量。因他的搅动，漩涡电闪雷鸣，嗡嗡颤动，停止了转动，旋即寸寸崩裂了。饕餮闷哼，双目通红。脸色狰狞的吓人，吞天漩涡连着神藏，漩涡被破，神藏也受创，但这伤并未波及根本。换我了，叶晨杀来，战矛当棍使，凌天砸了过来，空间都被砸得错了位。杀！饕餮逆天而上，自持肉身霸道，不动冰与气，只以赤手与棍硬汉。别说他的肉身的确强悍的没边，比穷奇更强。叶晨一棍被他轰灭，颧骨虽炸裂，但只一瞬便复原了，其恢复力也更甚穷奇，堪称逆天。这皮硬就是任性。叶晨啧了啧舌。今日必斩你！一击占了些许上风，饕餮笑得张狂，自信心爆棚，席卷滔天煞气而来，残暴嗜血，阴森可怖。叶晨懒得开口了，金拳紧攥，掌心眼化阴阳，聚成混沌，一拳轰穿了空间。饕餮尴尬了，方才冲上去便被轰退，在虚天噔噔退了十几丈，才定住身形，连口气都没喘。叶晨一指神芒便到了，霸道的肉身也难挡一指洞穿，鲜血飞溅，甚是刺目。饕餮胸前的血窟窿也极为渗人，鲜血喷薄如涌泉。叶晨没停手。一拳接一拳，一拳更比一拳平凡，但却是一拳更比一拳霸道。强大的饕餮节节败退，被其一拳接一拳的从东方苍穹轰得了西方虚天。饕餮血骨横飞，强大肉身也架不住叶晨功法了。几次被轰爆，险些葬身。见状，饕餮族准地不淡定了，豁然起身，有地威留意。出自体内的地兵，因他登天，对面虚天也有三道人影显化：一为麒麟皇，一为夔牛族皇，一位玄武皇，准地威浩荡，体内皆有大道天音响彻。一瞧便知有地兵助威，小辈斗战，他人避让。回牛皇冷哼，一双牛眸神芒四射，狂暴之气汹涌，本就对洪荒有仇怨，更是杀机滔天。若饕餮执意加入，他不介意开战。饕餮准地面目冰冷，一人难挡三人压制，只得望向其他洪荒准地，欲求助战。不然仅凭饕餮一族，实难见建功。他倒是想让人助战，可没人搭理他。就如先前逃物，穷奇和腾蛇不是自家人，死就死了，连眉头都不会皱。真要让诸天，将无洪荒各个击破。饕餮准地双目猩红，面目也狰狞，暴怒声如若洪钟，震得半边苍天都崩塌，煞气肆虐，一缕缕皆如山沉重。如今这一幕，不正是如想看到的吗？桃物准地狞笑，依旧被堵在一方。吾等求助时，汝在哪？被压制的腾蛇准地也笑得张狂，凶神恶煞的，报应，这就是报应。穷奇准地言辞，最是不加掩饰。见饕餮族也吃瘪求助，却无人上前助战，心中畅快无比。混蛋！饕餮准地本就怒，此番又被怒斥，气得差点喷血。险灾下虚天，莫白费心机了。无人会出手助你。腾蛇准地，桃物准地与穷奇准地冷笑，说着，这仨人都不再反抗，更准确说是四人，还有饕餮准地、三尊准地三尊地兵联合压制，反抗也没啥调用。四人都老实了，处在虚天，冷望洪荒其他大族，就等着他们家的皇子被干。届时那些个洪荒大族必定也会求助。四人想看的就是那画面，叫天天不应，叫得的不灵，怒到直欲发狂。吾等求助，汝等不管。汝等求援也莫指望吾等相助，既不顾大局，那边内乱，对于他们的冷视，其他洪荒族皆嗤笑。他们倒是淡定，直接无视，稳坐钓鱼台，幸灾乐祸。自认自家的皇子强大，必不会败给人修，很有自信地说：“你说洪荒大族们会不会自己干起来？”小元皇扬着脑瓜，嘀咕了一声：“别说，真有这可能。”龙杰灌了一口九润桑，西莫八族内战就很热闹。来，塞住耳朵，乌族神子递来一团棉花，很是善解人意，挨个的发放，众人倒也默契，纷纷接下。塞了耳朵，不怪他们如此，只因与叶晨斗战的饕餮九皇子坠下了虚天，还没落地，便被叶晨攥住了一条腿
，矫健的身躯与站台亲密接触了，人形坑被砸出，碎石漫天崩飞。你该死！饕餮九皇子发了疯的咆哮，披头散发，咬牙启齿，狰狞如恶魔。再来！叶晨一声狼嚎，腰马合一，又抡起饕餮九皇子，朝站台砸了过去，轰隆再起。还在咆哮的饕餮九皇子当场喷血，五脏六腑一了位，身躯爆裂，鲜血喷涌，元神也险些被摔爆，欲要挣脱。可叶晨却不给他丝毫机会，站台热闹了，砰砰声不断，一声更比一声响，看的人心颤，听的人想尿，厉害吧？小九仙嘻嘻一笑，说着还挽住了陈毅的胳膊，就跟小媳妇似的。陈毅有点猛，到嘴边的酒壶都定那了，一侧的天硕和小鹿也纷纷挑了眉，上下打量着小九仙。这丫头很自觉，瑶池仙母也干咳，着实措手不及了。能看出九仙心意，可这辈分差太远了。无奈，他只得望向九霄真人，他这宝贝孙女还真古灵精怪，甚是雷人。不用他去看，九霄真人也已过来了。先是对陈毅尴尬一笑，而后拉起第九仙就走。你个俏皮丫头，没大没小，你说过的爱无界限。小九仙一通挣扎，被爷爷硬拖着，还想再跑回去。那是祖先级的人物，你想让爷爷折寿？九霄真人吹胡子，瞪眼板了脸。我不管，反正看上他了。小九仙鼓了鼓小嘴，被拉走很远，还不忘回头望。对陈毅嘻嘻一笑，眨了眨了大眼。陈毅表情奇怪，小丫头着实有趣的很，饶是他的心境，也被搞得慌了神。来，这个收好。天硕与小鹿纷纷塞给陈毅一处无袋，皆是一脸意味深长。什么？陈毅疑惑，不知俩人做啥。份子前，两人一语，把陈毅呛得不轻。一侧的瑶池仙母亦被逗笑了。两个至尊嫡子也是个顶哥的活宝。老祖救我！几人逗乐时，站台传来哀嚎，出自饕餮九皇子，呼救声凄厉。遥看而去，那是血淋一幕。霸道的饕餮身躯被摔得不见人形，鲜血四溅到古崩飞。仅仅看着就触目惊心，谁也救不了你。叶晨冷哼，握着饕餮一条腿，吵死的摔。对洪荒的愤怒让他支力道也来得越发的猛烈。救我！老祖救我！饕餮九皇子如若卑贱蝼蚁，满目惊恐，凄厉的呼救。此番哪还有先前那高高在上的姿态？饕餮准帝面目冰冷，就欲挪动脚步，然未等他开口，诸天的三尊准帝便堵上前了。三尊帝兵争鸣，强势压制。这厮咬牙切齿，虽想去救，却不敢妄动。以他一人之力，绝难冲破封禁。欲要救人，需其他洪荒大族的助战。可让他想吐血的是，那帮老家伙无动于衷，皆在坐山观虎斗，没人来助战。饕餮九皇子跪了。被生生摔到了昏厥，元神已裂开，真身也遭了恐怖暗伤，干得漂亮！小元皇一声大笑，霸气侧漏，火眼金睛绽放神芒，甚是璀璨。走哪火呢？整个俺们都很尴尬地说。论逼格，还得是圣体。龙杰语重心长一声，说着还踹了一脚乌族神子，学着点儿。咋呼的响亮，没啥调用。乌族神子大脸漆黑，本想上前收拾这货，却被灵族神女一脚又踹一边了。还有谁？还上。叶晨扶手将饕餮九皇塞入了铜炉，幽笑的望向洪荒大族。堂堂洪荒大族，一个能打的都没吗？真是狂妄！冷哼顿起，声还未落，便见一人登台，一头长发如若银瀑，金色的眸子璀璨生辉，锐利无比。这是一尊强大的皇子，隶属金泥族，乃金泥八皇子。他九弟此刻还在铜炉关着，自然此事他肯定是不知的。要说这金泥家的老八，的确很不凡，本源血脉强大，如似一把出鞘的神剑，气势逼人。他的道运在饕餮之上，金尼以功伐著称，道友切记小心。有好心的年轻后辈忍不住提醒道：“再强还能强过他族先帝。”叶晨心中微笑，惬意的扭动着脖子，给没事人似的。同阶之中，谁来都不好使。连败无洪荒四族，你有与本王对战的资格？金尼八皇子淡道：“下巴抬得奇高，都为正眼瞧叶晨，目光也睥睨。先前的四个说话也如你这般横。”叶晨神色悠然，轻轻拍着肩膀灰尘：“四个废物，也堪与本王相提并论。”金尼八皇子冷笑。气势瞬间上巅峰，手捏大印，眼化神通，直攻叶晨。他之身法素如惊雷，攻伐的确霸道。他真如一把盖世神剑，五匹道摧枯拉朽，空间在其面前就如一张白纸。这么掉，试试火力。叶晨不退反进，一步踏上前，九道八荒瞬息合一，一拳一掌碰撞，有雷爆声，一层光晕蔓延开来，一路碾的空间寸寸崩塌。再看双方，金泥掌指炸裂，可鲜血随即倒流，伤痕愈合，恢复力极其恐怖。叶晨拳头也裂了，染着金泥和圣体的血。恢复力也不是盖的，瞬间复原，一击硬汉，二人旗鼓相当，无胜无败。短暂的交锋也只试探，并非全力。有两把刷子，叶晨笑了。面前这位可比先前那四个强多了，但与他比，还差了一个等级。打他跟玩似的，蝼蚁。金妮嘴角微翘，笑得戏谑玩味。一次试探，他眉心有古老神文刻画，其战力在巅峰之上又上巅峰，化落，他便消失了。站台再寻不见他踪迹。饶是诸多老辈也老谋微眯了。飞雷神诀，叶晨轻难，有些诧异。轮回眼下看得最是清晰，金泥八皇子施展的正是寂灭神体的飞雷神诀。电光火石间，他顺身遁走，形如鬼魅，飘忽不定。
，也得亏叶沉顿的走，不然一不留神，头颅都有可能被摘。金尼有那等实力，小看你了。金尼幽笑，再次消失。寂灭体是金尼族的分支，叶沉难语。再次开盾，自也猜出寂灭神体与金尼族的渊源，不然哪来的飞雷神诀？又是他刚走，金尼便到了。前后不过万分之一瞬，叶沉险之又险的避过，竟能躲过寂灭绝杀。前后两次失手，金尼脸色难看了，被视为奇耻大辱。追，咋不追了？百丈外，叶晨显化身形，手中还拎着一酒壶。面对寂灭绝杀，他倒是从容，很是悠闲地说：“必斩你。”金尼冷哼，顺身又消失，借了时间与空间错位，穿梭在半时空中，杀至叶晨身前，一掌斩向叶晨，大话一堆堆：“行不行？”叶晨撇嘴，侧身躲过。飞雷神诀虽奥妙无穷，可他轮回眼也不是盖的，纵使无轮回眼，以金尼的道行，也远斩不中他。